ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க இது வந்து வீடியோ சீரீஸ் செவன் இதன் ரேஷியோ அனாலிசிஸில் இந்த வீடியோவில் வீடியோ செவனில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன் டேர்ன் ஓவர் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ டேர்ன் ஓவருங்கிறது சேல்ஸு ஸோ கம்பெனியுடைய மெயின் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னாவே சேல்ஸ் தான் இல்லையா சேல்ஸ் இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் கிடையாது ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா கம்பெனி பிஸ்னஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் ஆக்டிவிட்டியாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் வந்து போத் ஆர் சேம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் டோட்டலாக ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் சொல்யூஷனோடு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இது வீடியோ செவன் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி ஐ எம் ராஷகர் ஃப்ரம் ராஷகர் பாலா யூடியோ யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான ஒரு அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷனை டெஃபினட்டாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல்லேருந்து போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் உங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஓகேவா ஸோ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் டேர்ன் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோஸ் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இதிலே கொடுத்துருங்க சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸில் சில யூனிவர்சிட்டியில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்லாம் இருக்குது அது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒரே ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸோ டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸும் நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்குது இது லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் லிங்க் அந்த லிங்க்கையும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது சேல்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு சேல்ஸ் ரிட்டன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் செம்மில் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ மட்டும் கேட்குறாங்க இதில் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியடுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் டர்ன் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ சொல்யூஷன் பார் ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஜிஎஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே வீடியோ கொடுத்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு அதாவது நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் நெட் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் இருந்து சேல்ஸ் ரிட்டன் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட் சேல்ஸ் அதுல இருந்து நெட் சேல்ஸ் இருந்து கிராஸ் ப்ராட்ட மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வி வில் கெட் தி காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஸோ நெட் சேல்ஸ் வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் வந்து த்ரீ எயிட்டி அதில் அந்த டோட்டலில் வந்து மா கிராஸ் ப்ராடம் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது அது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டரில் இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைட் பை டூ ரெண்டு ஸ்டாக்கும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஸோ இந்த சமில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி எயிட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் டிவைட் பை டூ ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி டூ பை டூ போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் இதை வந்து மேலே கொடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுதான் வந்து ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டிவைட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க இது நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இப்போ செகண்ட் ப்ரா கொஸ்டின் போய்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் இது அதே தான் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் போய்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவுக்கு வந்து சேம் ஃபார்முலா ஏன்னா இது ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஏன்னா செகண்ட் சம்மும் அதே இதில் போடுறப்ப நமக்கு ஃபார்முலா ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் மெமரி ஆகிக்கும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டிவைடட் பை ஆவர
இப்போ போட்ட ஃபார்முலாம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டேவிட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் போடுவோம் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறனால அதை அப்படியே உள்ட்டா பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் டேவிட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இன்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இனி ஏ இயர் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா பீரியடுன்னு கேட்டதுனால பீரியடுங்கிறது பீரியட் வில் பி கிவன் ஒன்லி இன் தி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆர் இன் தி நம்பர் ஆஃப் மந்த் மந்த்தில் சொல்லலாம் அல்லது டேஸில் சொல்லலாம் ஸோ அதனால் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போன சம்மில் கேல்குலேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு எயிட் லேக்ஸு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் வந்து ஜென்ரலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க சில சம்மில் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ்னே கூட கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருந்திங்கன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஜென்ரலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ போட்டிங்கன்னா சிம்பிளி வீ பண்ணிங்கன்னா டேஸ் ஒரு இது ஆன்சர் சப்போஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கூட போகலாம் ஏன்னா ஸ்டாக் டர்ன் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு பீரியட் கேட்கறதுனால நம்ம வந்து அந்த ஆன்சர் வச்சுட்டே கூட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு ஃபார்முலா கூட எழுதிக்கலாம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைட் பை ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு ரேஷியோன்னு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு ரேஷியோ ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸும் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் வருது பாருங்கள் அதாவது இந்த மேலே ஃபார்முலா ஃபார்முலா எடுத்துட்டாலும் செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் தான் அல்லது இது வந்து செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் தான் சப்போஸ் இதே ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு ரேஷியோ மந்த்தில் கூட கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதனால் இப்போ சொன்ன நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயரை வந்து என்ன மாற்றிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இனிய இயர் சாரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இனிய இயர்னு வரணும் டிவைட் பை ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு ரேஷியோ நம்பர் ஆஃப் மந்த் இனிய இயர்னு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மாதம் டோ பன்னெண்டு மாதம் டிவைட் பை வந்து ஃபைவ் ஸ்டாக் டர்ன் ஒரு ரேஷியோ தான் ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இதை கூட டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸை கூட மந்த் அண்ட் டேஸாக கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் மந்த் நீங்கள் போட வேண்டாம் அப்படியே டேஸோட கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் செவ செகண்ட் ஃபார்முலாவோடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே வா த சேம் இது புரியுது இல்லையா இப்போ தேர்ட் ஃபார்முலா போய்க்கலாம் இதுவும் டேர்ன் ஓவர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோஸில் தான் இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் இது ரிலேட்டட் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடுனாவே டெட்டாஸோட ரிலேட்டட் ஆன தான் அமௌண்ட் யார்ட்டருந்து கலெக்ட் பண்ண ஓடி பண்ண முடியும் வேன் குட்ஸ் ஆர் சோல்டு அண்ட் கிரெடிட் பேசிஸ்னா த அமௌண்ட் மேபி கலெக்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் தி டெட்டாஸ் தான் ஸோ டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் ரெண்டுமே கேட்குறாங்க அதாவது டெட்டாஸ் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ப்ரொபோஷனட் சேல்ஸோட அவருடைய ப்ரொபோஷன் என்னங்க <laughs> பில்ஸ் ரிசியூபிள் டிசம்பர்னா அது வந்து க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசியூபிள் இப்போ டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான் பார்ப்போம் ஸோ டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு வந்து நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைட் பை ஆவரேஜ் டெட்டாஸ் நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னா கிரெடிட் சேல்ஸில் நம்ம வந்து சேல்ஸ் ரிட்டன் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை நெட் கிரெடிட் சேல்ஸு அப்போ அல்லது டோட்டல் சேல்ஸில் கேஷ் சேல்ஸில் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸு திரும்ப சேல்ஸ் ரிட்டனையும் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெட்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அப்போ வந்து ஃபார்முலா பாருங்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஒர்க்கிங்ஸில் டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் கேஷ் சேல்ஸு மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் ஒன் லேக் சம்மில் இருக்குது கேஷ் சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டன் இல்லை அதனால் வந்து ஒன் லேக் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து நெட் கிரெடிட் சேல்ஸு ஸோ ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கு அதாவது பில்ஸ் ரிசீவ்ல ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்குது டெட்டார்ஸும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்கிறதுனால நாம் என்ன பண்ணுவோன்னா நாம இது மாதிரி பாத்துக்கணும் ஓகேவா ஃபார்முலா கொஞ்சம் चेंज ஆகும் ஓபனிங் டெட்டார்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் டெட்டார்ஸையும் டிவைடட் பை 2 போட்டுட்டு அப்புறம் ஓபனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பிளஸ் க்ளோசிங் ரிசீவபிளையும் டிவைடட் பை 2 போட்டு ஓபனிங் க்ளோசிங் பில்லையும் வந்து டிவைடட் பை 2 ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் டெட்டார்ஸ் நோடி ஓபனிங் க்ளோசிங் வெச்சிட்டு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அந்த ரெண்டு டோட்டல் பண்ணீங்கனா ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் நமக்கு வரும் ஓகேவா சோ ஓபனிங் டெட்டார்ஸ் 10000 ப்ளஸ் க்ளோசிங் டேட்டா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ போடுறோம் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்
நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைட் பை ஆவரேஜ் டெட் ஆஸ் போட்டோம் இப்போ அப்படி கலெக்ஷன் பீரியடுங்கிறதுனால ஆவரேஜ் டெட் ஆஸ் டிவைட் பை நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் இயர் போட்டுக்கோங்க பீரியட் என்னவே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் போட்டுக்கலாம் அல்லது நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இன் இயர் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் டெட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஒன் வருது டேஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்காது ஆஃப் டே ஃபுல் டே தான் இருக்கும் அதனால் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ டேஸ்னு போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் டெட்டா டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் சாரி டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிவிட்டு இதை போகிறதுனால டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவே வச்சுட்டே கூட நம்ம போடலாம் ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைட் பை டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்போ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்துருச்சு ஓகேவா இதை மந்தில் போட்டு கூட போட்டாலும் நமக்கு இதே மந்த் வந்து நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து ஆன்சராக வரும் ஓகேவா இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது இப்போ வந்து சேம் இதே தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப ஏகே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் வந்து அதே டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸில் இதில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க என்னென்னா கேல்குலேட் கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியட் ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பேமெண்ட்டோட ரிலேட்டட் ஆனது டேட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோனால் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியோடாக லிங்க் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி கிரெடிட்டார்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்னா ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியோடாக கனெக்டடாக இருக்கும் இல்லை டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் கிரெடிட்டார்ஸ் எண்டு பில்ஸ் பேயபிள் எண்டு ரிசர்வ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டார்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதை வச்சுட்டு நம்ம கிரெடிட்டார்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட்டார்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு வந்து எப்படி டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ போட்டோமோ அதில் அந்த வந்து பர்ச்சேஸ்னா அதில் சேல்ஸ் இருக்கும் டெட்டாஸ்னா ஏன்னா டெட்டாஸ் ஆர் ரிலேட்டட் வித் திக் சேல்ஸ் தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் அதே மாதிரி கிரெடிட்டார்ஸ் கனெக்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் இது பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் ஸோ அதனால் நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸஸ் டிவைட் பை ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ் ஃபார்முலா அப்படியே டெட்டாஸ் ஆன ஒரு ரேஷியோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் அதில் சேல்ஸ்னா இதில் பர்ச்சேஸ் அதில் டெட்டாஸ்னா இல்லை கிரெடிட்டார்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து ஒர்க்கிங்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் டோட்டல் பர்ச்சேஸஸ் மைனஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூட டூ லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு வருது அது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ்னா ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் கிரெடிட்டார்ஸ் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் பேயபிள் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேயபிள் டிவைட் பை டூ தான் இதில் வந்து க்ளோசிங் மட்டும்தான் இருக்குது சரியா ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க க்ளோசிங் மட்டும் தான் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரெண்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஃபார்முலா வந்து யூஸ்வலான ஃபார்முலா அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே இதில் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இல்லை ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸோ ஓப்பனிங் பில்ஸ் பேயபிள் இல்லாதனால டைரெக்டாக அந்த ரெண்டு மட்டும் டோட்டல் பண்ணி அப்படியே எழுதிக்கலாம் திருப்பி நீங்கள் டிவைட் பை போட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ டூ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் டைம்ஸ் வந்து ஆன்சர் வருது ஓகேவா இப்போ அடுத்து வந்து பாருங்க இது அதே தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் டைம்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து வந்து ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியடு பார்த்துருவோம் ஸோ இது அப்படியே ஃபார்ம் அப்படியே உள்ளா பண்ணுங்கள் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ் டிவைட் பை நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் ஸோ அது அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் வருது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ் டூ லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் வந்து நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டூ டேஸ் இதையும் வந்து கிரெடிட்டார்ஸ் டன் ஒரு ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுனால அதை வச்சே கூட நீங்கள் போடலாம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் போட்டிங்கன்னா வருது அல்லது ரவுண்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா டூ டேஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ போட்ட சம் எல்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம்மு இந்த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மேபி ஆஸ்கிரி இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ ஓகேவா இதை நம்ம போட்டது ஃபிஃப்த் அப்போ ரிசர்வ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அதை ஒமிட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே நமக்கு வராது ரிசர்வ்ங்கிறது நம்ம
அடுத்து வந்து செகண்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் அசஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசஸ்க்கு ரொம்ப சிம்பிள் நெட் அசஸ் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸட் அசஸ் போட்டுக்கலாம் நெட் அசஸ் சேம் டென் லேக்ஸு ஃபிக்ஸட் அசஸ் வந்து சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆன்சர் ஓகேவா நீங்கள் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டேர்ன் ஓவருங்கிறப்ப எல்லாமே முன்னாடி சேல்ஸ் வந்துடும் நெட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுங்கிற என் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஏற்கனவே நான் வந்து வேறு ரே இதில் கண்டு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அதாவது சால்வென்சி ரேஷியோஸில் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசோர்சன்சர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ராட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ளஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் எடுத்தால் தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த சமில் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு டைரெக்டாக கொடுத்ததுனால நம்ம ஒர்க்கிங்ஸ் போடலை ஸோ டென் லேக்ஸ் டிவைட் பை எயிட் லேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இந்த சம் இந்த சேம் இதை கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த டோட்டலாக இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் சம்மந்தப்பட்டது இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்க வச்சவங்க ஃப்ரம் தி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கடைசியாக பார்த்தா நமக்கு வந்து செக தேர்ட் சம் ஃபோர்த் சம் ஃபிஃப்த் சம் இந்த மூணுமே வந்து நிறைய டைம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட சம் அதை செலக்ட் பண்ணி தான் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஜெய்